എം ബി രാജേഷ് എന്ന അതികായനെ മലർത്തിയടിച്ച വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എന്ന അത്ഭുതത്തിൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടുകാർ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയിൽ മത്സരിച്ചു നാണം കെടാൻ നിൽക്കാതെ പ്രമുഖരായ പലരും പിന്മാറിയതോടെയാണ് ശ്രീകണ്ഠന് അവസരം വന്നത് പാലക്കാട് ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ചർച്ചകൾ വന്നതോടെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട പേരുകാരിൽ ഷാഫി പറമ്പിലടക്കമുള്ള നേതാക്കളായിരുന്നു മുന്നിൽ എന്നാൽ രാജേഷിനോട് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ എല്ലാവരും പിന്മാറി ഇവിടെയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയതും പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചു രാജേഷിനെ മറിക്കാൻ ശ്രീകണ്ഠന് സാധിക്കുമോ എന്ന് എന്നാൽ സന്ദേഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ചുറ്റും നിന്നവരും നേതൃത്വത്തിലെ പലരും നെറ്റിജൊളിച്ചപ്പോഴും ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് പാലക്കാട് ചരിത്രം മാറും ഇടതുകോട്ട പൊളിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീകണ്ഠൻ വാക്കുപാലിച്ചു ചരിത്രപരമായ വിജയമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് കത്തുന്ന പാലക്കാടൻ വെയിലത്ത് ജില്ലയിലെ എൺപത്തി എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏഴ് നഗരസഭകളിലും എത്തിയ പദയാത്രയുടെ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾക്ക് പി ബാലൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ജില്ലാ പദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മറ്റൊരു പദയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ യാത്ര വഴി ജില്ലയുടെ മുക്കിനും മൂലയിലും എത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠന്റെ പര്യടനം പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തണുത്ത പ്രചാരണം ചൂടാക്കാൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ശ്രീകണ്ഠന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വിജയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എം പി രാജേഷിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും മറികടന്നാണ് ശ്രീകണ്ഠന്റെ വിജയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വി എസ് വിജയരാഘവന് ശേഷം ഇത്തവണ ശ്രീകണ്ഠൻ വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ നീണ്ട ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നു ഇരു വിജയങ്ങളിലുമുള്ള സമാനത ഇരുവരും ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരാണെന്നതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില എം എൽ എമാരുടെ പേരും പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവരാരും തന്നെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലെത്തിയ പേര് ശ്രീകണ്ഠന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും യു ഡി എഫിന് സന്തോഷം പകരുന്നതായിരുന്നില്ല പാലക്കാടും മണ്ണാർക്കാടും യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം കോങ്ങാട് മലമ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പാലക്കാട് പാലക്കാടും മലമ്പുഴയിലും രണ്ടാമതെത്തിയെന്ന നേട്ടവും ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തവണ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷം കൈവശം വെച്ച പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്റെ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് അന്നത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി ബാലൻ പദയാത്ര നടത്തി കോൺഗ്രസിന് വിജയമുറപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചത് ശ്രീകണ്ഠനിലൂടെയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പി ബാലൻ ജില്ലാ പദയാത്ര നടത്തിയ ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ സുന്ന സാഹിബ് ജയിച്ചു ഇടതുകോട്ടയിലെ ആദ്യ അട്ടിമറി വിജയം പിന്നീട് വി എസ് വിജയരാഘവൻ വിജയം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ പാലക്കാട് വിജയകുടി പാറിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ജില്ലാ പദയാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ചരിത്രവും ആവർത്തിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീകണ്ഠൻ ഇടതുകോട്ടയിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടി ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് ആരംഭിച്ച ജാഥ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏഴ് നഗരസഭകളിലൂടെയുമായി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചത് യാത്രാ സംഘടനയെ ഉണർത്താനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തകരെ സജ്ജമാക്കാനും സഹായിച്ചു ഇതാണ് അട്ടിമറി വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയത്